KSC 100 index तकरीबन चार सौ इकसठ पॉइंट प्लस हो गया है फोर हंड्रेड सिक्सटी वन वन पॉइंट अप फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट पे इंडेक्स पर नजर आ रहा है सेवनटीन पॉइंट सेवन मिलियन शेयर के सी हंड्रेड में ट्रेड हुए हैं और इंडेक्स में थर्टी सिक्स मिलियन शेयर का काम हो चुका है दीवान सीमेंट एक बार फिर अपने अपर लॉक पे खुला था अभी अपर लॉक से थोड़ा हट गया है बट स्टिल अप वन रुपी एंड एटीन पैसेज पच्चीस रुपये सत्रह पैसेज की प्राइस है फाइव पॉइंट नाइन मिलियन शेयर्स में ट्रेड भी हो गए हैं तो लाइक ए सेट एज सच कोई खबर नहीं आ रही है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है बट जैसे मैं कल भी बताया था मार्केट में रूमर्स काफ़ी हैं कि इसका बाय आउट की और पाइनियर सीमेंट का नाम आ रहा है लाइक ए सेट ये रूमर्स हैं इस पर बेस नहीं करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लाइक ए सेट की कोई ऑफिशियल जो है वो कन्फर्मेशन नहीं है ना तो डिमान सीमेंट कंपनी की तरफ से ना जो दूसरी कंपनी पाइनियर सीमेंट का नाम लिया जा रहा है बट द बुल रन कंटिन्यूज फौजी सीमेंट छियानवे पैसे ऊपर है फिर इंटरनेशनल स्टील में काफ़ी तेजी है कल इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा आए थे आई गो और रिजल्ट्स कल आपको याद होगा मैं आखिरी वक्त तक इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट अनाउंस हो जाए मेरी जो मिड डे मिड डे अपडेट थी लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे मार्केट एक्सपेक्टेशन थे जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे और ग्रॉस मार्जिन भी हमने थोड़े से इम्प्रूव होते हुए देखे बाई वन परसेंटेज पॉइंट तो इसलिए हमने कल इसमें जो एटीन से नीचे भी ट्रेड हुआ था बट रिजल्ट्स आने के बाद काफ़ी तेज़ी इस पर नजर आई थी वो आज भी कंटिन्यू कर रही है फिर डी जी खान सीमेंट में बाइंग जारी है आ, इसमें भी पाँच रुपये अट्ठारह पैसे बढ़ा हुआ है और वन सिक्सटी फोर फिफ्टी प्राइस आ गई है टू मिलियन शेयर्स ट्रेड हो गए हैं टी आर जी पाकिस्तान पॉजिटिव फौजी फूड्स में देख रहे हैं कि अपर लॉक लग गया है और ये ट्वेंटी वन नाइन्टी एट पेपर लॉक है फिर सुई साउथ में भी तेज़ी है इसके अलावा अगर देखें तो दीवान मोटर्स भी तेज़ है पाक इलेक्ट्रॉन पावर सीमेंट आयशा स्टील के इलेक्ट्रिक फी कॉन्ट्रीट कॉपोरेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल बाइक टर्मिनल टी पी एल कॉपोरेशन एंग्रो फूड्स एंग्रो फूड्स में भी uh, हमने देखा था कल भी अपर लॉक पर हुआ था आज भी एंग्रो फूड्स अपने अपर लॉक पर आ गया है एटी सिक्स रुपीज़ एंड सिक्सटी सेवन पैसा चार रुपये बारह पैसे बढ़ा हुआ है और तकरीबन पाँच लाख शेयर से थोड़े से कम इसमें uh, काम भी हो गया है फिर सुई नॉर्थ इज़ आप फौजी फूड्स नॉन वोटिंग इज़ आप ओ जी डी सी में कल डिस्कवरी की खबर आई थी मैं वो नोटिस भी uh, आपसे शेयर करूँगा अभी तो ओ जी डी सी में भी काफ़ी तेज़ी है दो रुपये सिक्सटी सिक्स पैसा अप है बैंक ऑफ पंजाब यूनिटी फूड्स पाकिस्तान रिफाइनरी अपर लॉकेट हो गया है फोर्टी टू रुपीज़ एंड थ्री पैसा पे हप पावर कंपनी हम देख रहे हैं कि इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं बता भी रहा था आपको कि हप को थोड़ा सा पीछे रह गया था लैग कर रहा था लेकिन अब इसमें भी हमने देखा है कि तेज़ी आनी शुरू हो गई है और वॉलीम्स इम्प्रूव हो गए हैं एंग्रो पॉलीमर इज़ आप चिराट सीमेंट वन फोर्टी वन के पे काम हो रहा है सुपर माइक्रो पेट्रोलियम इज़ आप रोड लिमिटेड रोड स्टील पाइनियर सीमेंट इज ऑल्सो अप दो रुपये और डेस्कॉन ऑक्सीकेम तो ये वॉलीम डेस्क पोजिशन पे स्टॉक्स हैं तमाम ही स्टॉक्स जो नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अच्छा एक और डेटा जो तेज़ी ऑफकोर्स हमको नज़र आई है और हमने देखा कि फॉरन बाइंग काफ़ी नज़र आई है कल भी अगर हम देखें और मैं आपसे वो डेटा शेयर भी करता हूँ कि जब एन का डेटा आया तो कल एक दफ़ा फिर फॉरन इज बर नेट बायर्स और कल जो बाइंग हुई है नेट वो 11.5 मिलियन डॉलर्स की 11.5 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कल हमको नजर आई नेट बाइंग फ्रॉम फॉरेनर्स सेलिंग भी थी uh, 21.47 मिलियन डॉलर्स की बाइंग uh, थी और सेलिंग थी वर्थ 9.97 मिलियन डॉलर्स तो उसको नेट जो बाइंग है 11.5 मिलियन डॉलर्स की बनती है लोकल म्यूचुअल फंड्स वर ऑन द सेलिंग साइड यस्टरडे और उन्होंने 7.24 मिलियन डॉलर्स का माल बेचा अगेन बैंक्स uh, अगर हम देखें तो वो भी नेट सेलर्स थे लोकल बैंक्स 3.1 मिलियन डॉलर्स के और इंडिविजुअल्स व बायर्स 8.5 मिलियन डॉलर्स के इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर जो लोकल कंपनीज दूसरी और और अदर कॉपरेट्स तो लोकल्स सारे इंस्टीट्यूशन व नेट सेलर्स सिर्फ इंडिविजुअल्स व बायर्स और फॉरनर्स व बायर्स और अगर हम देखें इस साल का जो आगाज़ हुआ है फर्स्ट जनवरी से अब तक और कल तक का अपकोर्स डेटा है तो 90 मिलियन डॉलर्स प्लस 90.4 मिलियन डॉलर्स की नेट बाइंग की है दोनों ने फॉरनर्स ने फॉर इन्वेस्टर्स ने ऑन दी अदर हैंड लोकल म्यूचुअल फंडस एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर्स की उन्होंने सेलिंग की है बैंक्स ने थर्टी थ्री पॉइंट एट मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है और सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज की नेट सेलिंग 24.9 मिलियन डॉलर्स की है अदर जो कंपनीज हैं को 
प्रॉफिट्स हैं 19.2 मिलियन डॉलर्स की तो लोकल्स हैव बीन नेट सेलर्स जबकि फॉरेनर्स नेट बायर्स हैं जब से इस साल का और ये कैलेंडर ईयर की बात करूँ फर्स्ट जनवरी 2018 से अगर देखा जाए अच्छा तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था ओके अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का जायजा लें तो यूएस लाइट क्रूड 64 डॉलर्स एंड 45 सेंट्स अ बैरल पे है तो कल हमने देखा था कि अबाउट 64 के करीब भी ट्रेड करा था तो एंड लेटर इन द डे इट रीच दैट बैरियर और 64 से ऊपर ट्रेडिंग हो रही है ब्रेंट 69 इट्स लिटिल शाय फ्रॉम 70 डॉलर्स लेकिन अराउंड 69 डॉलर्स और ए 70 80 के पास ब्रेंट है अरब लाइट 68 20 30 के करीब ट्रेड कर रहा है अच्छा कोल प्राइसेस आर फर्म 97 डॉलर्स एंड 50 सेंट्स पर मेट्रिक टन पे गोल्ड की प्राइस नॉर्थ आफ्रा हुआ है 13 40 1340 डॉलर और 50 सेंट्स की आउंस पे गोल्ड है बिकॉज़ हमने डॉलर को मजीद प्रेशर में आते देखा इंटरनेशनल मार्केट में अगेंस बास्केट ऑफ करेंसीज अगेंस येन भी नीचे है अगेंस यूरो भी नीचे है यूरो जोन में मैंने देखा है कि उनकी इकॉनमी कुछ बेहतर हुई है तो यूरो स्ट्रेंथन हुआ है और डॉलर जो कल अगर आपको याद हो मैंने जब मिडडे अपडेट में 111 से ऊपर आ गया थी इसकी प्राइस अगेंस्ट जापानीज येन लेकिन फिर प्रेशर आया और अब ये 110 से भी नीचे है मानो 9.89 पे डॉलर और जापानीज येन की पैरिटी इनको नजर आ रही है तो डॉलर काफी वीक हुआ है ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रेड कंसर्न्स हैं कल ट्रंप साहब ने एक और डिसीजन लिया कि जी इंपोर्ट ऑफ वॉशिंग मशीन्स और सोलर पैनल्स पे भी इन्होंने काफी हैवी टैरिफ्स लगा दिए तो जो उनका ट्रेड का पॉलिसी है अमेरिका की अंदर मिस्टर ट्रंप वो जो है उसपे वो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि डॉलर पे प्रेशर है प्लस जैसे हमको मालूम है कि नाफ्टा से भी निकलने की बात हो रही है तो वो भी कह रहे हैं कि ये सारी जो ट्रेड टॉक्स की वजह से डॉलर जो है वो काफी प्रेशर में नजर आ रहा है ओके तो ये कुछ कमोडिटीज और एक्सचेंज रेट अच्छा अगर हम रुपी की बात करें पाकिस्तान रुपी और डॉलर की तो डॉलर रुपी पैरिटी इंटरबैंक मार्केट पे तो स्टेबल है 110 रुपीस एंड 50 60 पे और ओपन मार्केट में 112 का रेट नजर आ रहा है हमको 112 112 50 के करीब तो ये लोकल रेट्स हैं ओपन मार्केट के डॉलर रुपी के अच्छा जी आज जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उस पे नजर डाल लेते हैं आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड की बोर्ड मीटिंग होगी 10 बजे का टाइम है फिर सीमेंस की है 12:30 बजे अटक पेट्रोलियम की 11:00 बजे है और आईसीआई पाकिस्तान की बोर्ड मीटिंग भी आज है 10:30 बजे और थल इंडस्ट्रीज की तो इन पांच कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स आज होंगी और मोस्ट प्रोबब्ली पाकिस्तान ऑयल फील्ड का तो रिजल्ट और इवन आईसीआई का आ जाना चाहिए जब मैं नेक्स्ट अपडेट करूंगा अच्छा खबरों पे अगर हम नजर डालें तो डॉन के बिजनेस पेज पे है इस्लामाबाद सीक्स ड्यूटी रिडक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स टू चाइना तो ये चाइना से जो ट्रेड हो रहा है उस पे काफी बात हो रही है और इस पे आज काफी खबरें हर अखबार में तकरीबन लगी हुई है अच्छा इसके अलावा जो आई थिंक लोकल पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो रिलेटिव काम कहना चाहिए नजर आ रहा है मैं उसकी तरफ भी आऊंगा बट फर्स्ट बिजनेस की खबरें देख लेते हैं अच्छा जी ये कहा जा रहा है कि डॉन के बिजनेस पेज की खबर पाकिस्तान हैज नो प्लान टू एंटर आईएमएफ प्रोग्राम ठीक है और ये कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस वाज इनफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे दैट पाकिस्तान हैज नो प्लान टू एंटर द आईएमएफ प्रोग्राम एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट वुड बी मेट थ्रू लोन्स एंड फ्लोटिंग ऑफ बॉन्ड्स द कमेटी वाज गिवन एन इन कैमरा ब्रीफिंग बाय द स्टेट बैंक गवर्नर तारिक बाजवा हु ओवर डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एज़ वेल एज़ आउटफ्लो ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय वेरियस फॉरेन एयरलाइंस the state bank official informed the committee about further devaluation of rupee uh, as rupee 2 correction is expected to ye further devaluation ki baat ho rahi hai aur usme unhone kaha hai ki 2 rupee mazid jo hai rupee depreciate ho sakta hai already jaisa maine bataya ki open market mein 2 rupee ka difference aaya hai inter bank se aur expected bhi tha nothing new ki june 2018 tak mazid 5% depreciate rupee ho sakta hai अच्छा तो यही इन्होंने कल इनफॉर्म किया द कंट्री नीड्स 3 बिलियन डॉलर्स बाय द एंड ऑफ जून दिस ईयर मेनली फॉर डेट रिटायरमेंट एंड सम अदर कंपोनेंट्स नीडिंग राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट द गवर्नमेंट एम्स टू रेज 3 बिलियन डॉलर्स थ्रू फ्लोटिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड पेपर्स इंटरनेशनल मार्केट्स बाय लोन्स आर लाइकली बी ऑब्टेन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड द एडीबी तो ये खबर आई है कि फिलहाल आई 
ایف کی طرف جانے کا پلان نہیں ہے اس کے علاوہ ٹریبیون پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹریبیون کے فرنٹ پیج پہ ای سی پی اناؤنسز سینٹ الیکشنز ان مارچ تو سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ مارچ میں ای سی پی اناؤنس کر دیا تو جتنی بھی ریومرز تھیں کہ جی سینٹ کے الیکشنز شاید نہ ہو یا ٹائم پہ نہ ہو وہ ریومرز جو ہے فی الحال آئی تھنک ہیو کم ٹو ارسٹ کیونکہ ای سی پی نے فارملی اناؤنس کر دیا ہے کہ فرسٹ ویک آف مارچ میں ابھی ڈیٹ ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے بٹ فرسٹ ویک آف مارچ میں کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تو یہ آئی تھنک آن دا پولیٹیکل فرنٹ یہی لوکل جو ہے وہ خبر ہم کو نظر آ رہی ہے میجر ٹریبیون کے بزنس پیج پہ اگر ہم چلے جائیں تو یہاں بھی وہی چائنا کے حوالے سے خبر ہے چائنا سے جو ٹریڈ کا ہے کہ چائنا ول نیور وانٹ ٹو ڈیمیج انڈسٹری آف اٹ اسپیشل پارٹنر یہ چائنیز امبیسڈر ٹو پاکستان یاو لنگ سیز بیجنگ ول ایڈریس کنسرنس آف پرائیویٹ سیکٹر ان ایف ٹی اے ٹاکس تو اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک خبر بتائی تھی جہاں پہ جو لوکل بزنس مین اور انڈسٹریز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں وتھ دا پرائم منسٹر اور ایک فنکشن تھا تو اس میں کافی جو بڑے بڑے یہاں کے نام ہیں لوکل پاکستان کے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین انہوں نے تھوڑا سا ایک کنسرن شو کیا تھا کہ سی پیک کی انہوں نے کہا تھا ڈیٹیلز نہیں ہیں اور بے فیئرڈ کہ ہماری انڈسٹری کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے پرابلی اب یہ بات چیت جو ہو رہی ہے اور چائنیز امبیسڈر کا یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ چائنا ول نیور وانٹ ٹو ڈیمیج انڈسٹری آف اسپیشل پارٹنر اینڈ بیجنگ ول ایڈریس کنسرنس آف پرائیویٹ سیکٹر ان ایف ٹی اے ٹاکس اور یہ بھی کہہ رہے کہ آر انٹینشن از ٹو ہیو اے مور کنوینئنٹ اینڈ فیسلیٹیٹنگ میکنیزم آف بائی لیٹرل ٹریڈ تو یہ خبر ہے اچھا ٹیکسٹائل فرم سے از ایکسپورٹس ٹو یورپ لائکلی ٹو پک اپ اوور ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ یہ ایک نان لسٹڈ کمپنی ہے جو نیدرلینڈ میں ایک کمپنی کو ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے تو اس پہ یہ خبر ہے اور چونکہ تھوڑی سے جیسے میں نے کہا کہ اب یورو زون کی اکانومی پک اپ کر رہی ہے تو ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی بینیفٹ کریں گی بٹ جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ہے وہ جو کل خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے اس کو آسیا بی بی والے کیس سے لنک کیا ہوا ہے تو وہ ابھی بھی ایک کنسرن ہم کو نظر آئے گا تو لیٹس سی کہ ہاؤ دا گورنمنٹ ایڈریس دیٹ ایشو اچھا جی اگین نیشن کے بھی بزنس پیج پہ وہی ہے چائنا شورس پاکستان آف ہیلپ ٹو لفٹ ایکسپورٹس گوادر میں ایک ایکسپو ہو رہا ہے اوور دا ویک اینڈ اس کی بھی خبر ہے اور پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی میٹنگ ہوئی تھی ود پی ایم اور انہوں نے پروپوزلس دی ہیں کہ ہاؤ ٹو لفٹ ایکسپورٹس ٹیکسٹائل ایکسپورٹس فرام پاکستان تو اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈکریزنگ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کل مفتہ اسماعیل صاحب کی تو اس خبر کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس مفتہ اسماعیل آن ٹیوزڈے سیڈ دیٹ دا میجرز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ ہیڈ امپروو دا ایکسپورٹس ایز ویل وچ ووڈ ہیلپ نیرو ناؤن دا ٹریڈ ڈیفیسٹ ان اے میٹنگ وتھ دی آئی ایم ایف ریپ Tokhir Mirzoev, the advisor, said the government's con concerted efforts had led to macroeconomic stability and the country's economy was moving steadily on the path of growth. He said that the economic data for the recent three months showed increased economic activity, which was encouraging. He said the government would continue to pursue prudent fiscal policy so as to consolidate the gains in the past four years. Uh, Mirzoev apprised the advisor of the fund's discussions and assessments during the recent post-program monitoring as well as the schedule of the next Article uh, for consultations between the fund and the government of Pakistan. Meanwhile, Pakistan Textile Exporters Association. Achha, ye hai. <coughs> jo ki khabar thi. To ye khabar hai and uh, to ye aaj ki major khabar hai. Achha, ji, next, let's just come straight to uh, jo result international industry circle aaya hai. Ye لائک اے سیٹ مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا بہتر تھا جب بھی ہم نے اس کی اسٹاک پرائز بھی ریفلیکشن دیکھی ہے اس کی اچھا فار دا تھری منتھ پیریڈ جو تھرٹی فرسٹ دسمبر کو ختم ہوا اس میں ہم نے سیلز میں اضافہ دیکھا بائی اباؤٹ سیون پرسینٹ کا اور جو باٹم لائن ہے وہ جو ارننگس میں شیئر تھی وہ ٹو روپیز ان سیونٹی ون پیسز رہی ہے لیکن یہاں اگر ہم کمپیئر کریں یہاں سیلز کی فگر دیکھیں جو سیکنڈ کوارٹر میں الیون پوائنٹ فور اور میں نے سملرلی یہ کیا ہے کہ جو ان کا 
फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी खोल लिया तो यहाँ पे 10.7 मिलियन बिलियन की सेल्स थी तो डेफिनेटली सेल्स ही बढ़ी है इन द सेकेंड क्वार्टर और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट था 1.7 बिलियन का था और सेकेंड क्वार्टर में 2 बिलियन का तो हमने अगर ग्रॉस मार्जिन देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर में सिक्सटीन के ग्रॉस मार्जिन थे वो बढ़ के सेवनटीन के तकरीबन या सेवनटीन के हो गए हैं तो ग्रॉस मार्जिन भी बढ़े हैं सिमिलरली टू रुपीज एंड थर्टी वन पैसे की अर्निंग्स पर शेयर थी इनकी पहले क्वार्टर में जो सेकेंड क्वार्टर में टू रुपीज एंड सेवेंटी वन पैसे की रही है और एज अ रिजल्ट इनके हाफ ईयर की अर्निंग्स जो हैं वो पाँच रुपये और दो पैसे आई है तो पाँच रुपये दो पैसे की हाफ ईयर की अर्निंग्स प्लस इन्होंने डेढ़ रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया इंटरिम कैश डिविडेंड अपने ये हाफ ईयर के रिजल्ट के साथ तो लाइक एस एड रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनकी ग्रॉस मार्जिन पे हिट आएगी लेकिन वो इस क्वार्टर में हमको नज़र नहीं आई है तो एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टील की प्राइस जो है वो बढ़ी हुई है प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल स्टील को जो है इसके जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर तो खैर फोकस करना ज़रूर चाहिए बट थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसमें रखें तो इससे जो एक्सपेंशन है जो इस साल ऑनलाइन आएगी उस पर आई थिंक इट्स अ ग्रोथ स्टॉक तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और जब भी जब ये नाइन्टी रुपीज़ से नीचे ट्रेड हुआ था प्राइस नीचे चली गई थी तो वहाँ पर एक अच्छी बाई बनती थी और अब भी अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आई थिंक मार्केट अब काफ़ी स्टेबल हो रही है और फॉरेन फ्लोज नहीं रुक रहे हैं लोकल्स हैव बिन नेट सेलर्स तो लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इससे पहले मैंने कहा है ना कि अपना होमवर्क करके रखें और वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखें कि अगर मार्केट में डिप आती है तो हमको कौन से स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंटरनेशनल स्टील डेफिनेटली इज़ वन स्टॉक जो रिडार पर होना चाहिए अगर मार्केट डिप करती है तो अच्छा जी ये इसके रिजल्ट्स हो गए इसके अलावा दो और रिजल्ट्स थे जो मेरी मिड डे अपडेट के बाद आए थे एक तो अतक रिफाइनरी का था ये भी चेक कर लेते हैं नेशनल रिफाइनरी में तो अगर आपको याद हो कल मैंने रिजल्ट्स बताए थे तो वहाँ तो हमने लॉस देखा है अतक रिफाइनरी के अगर हम ये ऑफकोर्स क्वार्टर के रिजल्ट हैं और सिक्स मंथ्स के रिजल्ट हैं अब यहाँ पे आप देखें कि जो रिफाइनरी ऑपरेशन से तो उनका अच्छा खासा लॉस है ठीक है जी कोई 813 मिलियन का 813 मिलियन का रिफाइनरी ऑपरेशन ये लिखा है प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्सेशन फ्रॉम रिफाइनरी ऑपरेशन 813 मिलियन रुपीस का फिर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन फ्रॉम रिफाइनरी ऑपरेशन या लॉस लॉस के बाद टैक्सीशन के बाद जो लॉस आ रहा है वो फाइव का है लेकिन फिर इनकम फ्राम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशन लेस एप्लीकेबल चार्जेस इन टैक्सेशन वो 1.1 बिलियन का था तो इस एज अ रिजल्ट इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 532 मिलियन का आया है और जो इनकी अर्निंग्स पर शेयर है वो सिक्स रुपीज़ एंड ट्वेंटी फोर पैसेज है लेकिन वंस अगेन रिफाइनरी ऑपरेशन से इनकी जो अर्निंग्स हैं वो नेगेटिव है लॉस पर शेयर है छः रुपये और पचानवे पैसे का नॉन रिफाइनरी ऑपरेशन से इनकी अर्निंग्स तेरह रुपये उन्नीस पैसे की है तो इसलिए इनकी अर्निंग्स जो हैं वो छः रुपये चौबीस पैसे की आई है और हाफ ईयर की अर्निंग पंद्रह रुपये तेरह पैसे जो कि पिछले साल इसी पीरियड में हाफ ईयर में बत्तीस रुपये थी और इनका अगर हम ये कंसोलिडेटेड अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनकी जो अर्निंग्स है फॉर द क्वार्टर वो वन रुपी एंड एटी वन पैसेज है पिछले साल के सेम पीरियड में ट्वेंटी थ्री रुपीज़ एट्टी थ्री था और हाफ ईयर में भी देखें तो सोलह रुपये और फोर्टीन पैसा की इनकी अर्निंग्स पर शेयर है जो पिछले साल थर्टी टू रुपीज़ तो हाफ हो गई है इनकी अर्निंग पिछले साल के सेम पीरियड से ऑफ कोर्स क्योंकि रिफाइनरी ऑपरेशन से लॉस था तो कोई इन्होंने इंटरिम कैश डेविडेंट नहीं दिया है अच्छा और इसके अलावा होंडा एटलस कार के भी रिजल्ट थे ना होंडा एटलस कार के रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं जब भी हमने इसमें कल ही सेलिंग प्रेशर देख लिया था अगर आपको याद हो मैंने एक दिन पहले परसों आपको होंडा एटलस कार के भी रिजल्ट्स जो इनके पिछले क्वार्टर के आए थे वो बताए थे यानी कि सेकंड क्वार्टर के तो उसमें कोई ग्यारह रुपये प्लस की अर्निंग्स थी तो ये थर्ड क्वार्टर की जो इनकी रिजल्ट्स आए हैं उस पर इनकी अर्निंग्स डिप हो गई हैं और ये नाइन रुपीज़ एंड नाइन्टी टू पैसेज की रही और इवन पिछले साल अगर हम ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें कि जो सेम पीरियड तो उसमें भी टेन रुपीज़ की अर्निंग्स थी तो इनके क्रॉस मार्जिन पर थोड़ी हिट आई है 
बिकॉज ऑफ हायर स्टील प्राइसेस और जाहिर थोड़ा सा रुपये भी डी वैल्यू हुआ है तो वो इवन दो के सेल्स बढ़ी हैं लेकिन एंड के ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट है जब भी हम देख रहे हैं कि बॉटम लाइन और अर्निंग्स पर शेयर जो है वो कम नज़र आ रही है एज फार एज द नाइन मंथ्स रिजल्ट आर कंसर्न तो इसमें हमने थर्टी फाइव रुपीज़ एंड एटी सिक्स पैसेज की अर्निंग्स पर शेयर देखी है पिछले साल अट्ठाईस रुपये तो ओवरऑल जो है इनमें हमने देखा है कि अर्निंग्स जो है होंडा कार की बेहतर आई हैं इफ यू कम्पेयर इट टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर स्पेशली अप्रैल टू दिसंबर का पीरियड की बात हो रही है और बट क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा हमको प्रेशर नज़र आया है अच्छा जी तो ये होंडा कार के रिजल्ट नोटिस कोई देख लेते हैं अच्छा ओके okay, मुझे ओ का आपको वो नोटिस दिखाना है जिसमें इनकी डिस्कवरी की खबर आई थी तो अच्छा कोलगेट पाम ऑलिव का भी रिजल्ट आ गया है वेल well, मैं मेंशन नहीं करता बिकॉज इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है ओ की जो खबर थी उस पर चलते हैं और इनका नोटिस आया था जो डिस्कवरी का वो ये है वन मोर जोन इन लॉकहार्ट फॉर्मेशन डिस्कवर्ड एट ढोक हुसैन मेल नंबर वन और द जॉइंट वेंचर ऑफ बरातल ब्लॉक कंप्राइजिंग ओ जी डी सी एज ऑपरेटर नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एंड खैबर पख्तनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी टू पॉइंट फाइव परसेंट हैज डिस्कवर्ड गैस एंड कॉन्डनसेट फ्राम इट्स एक्सप्लोरेटरी वेल ढोक हुसैन वेल नंबर वन विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोहाट खैबर province the structure of dhok hussain well number 1 was drilled and tested using ogdcs in house expertise the well was drilled down to the depth of 5014 meters uh, on december 17 2017 the well has tested 15.4 million cubic feet of gas and 360 barrels per day of condensate through 32/64 inch choke at well head to baki ye cheeze jo hain wo technical hain the discovery of dhok hussain uh, well number 1 is a result of aggressive exploration da 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 और तो ये इनके डिस्कवरी हुई है तो इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी वजह से आज हम देखेंगे ओ जी भी थोड़ा तेज नजर आ रहा है अच्छा इसके अलावा इंटरनेशनल स्टील का एक और भी कल ही नोटिस आया था रिजल्ट्स तो आए थे लेकिन साथ में इनकी बोर्ड मीटिंग में जो और चीज़ें डिस्कस हुई थी और कुछ जो डिसीजन लिए थे वो भी अनाउंस किया गया था कल इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्ट सर्विस सेंटर ठीक है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन जो भी है वी हेयर बाय कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सी लिमिटेड एट दर मीटिंग हेल्ड ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी टू हैव अप्रूव द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट सर्विस सेंटर बोथ एट कराची एंड लाहौर at a cost of rupees 675 million approximately for the installation of slitter and ctl machines the proposal is to invest in establishing two service centers in karachi and lahore either through the purchase of land in karachi and by renting in lahore the project execution process ensures that the planned project activities are carried out in an effect effective and efficient manner uh, in sorry uh, effective and efficient as per project plan specification and design The project is expected to be completed within 12 months from the date of approval. So, one year's project is from the date of approval. 675 million rupees ki cost hai, and this service center in Karachi and Lahore is being built. So, this was also a material information from International Steel, which they had announced yesterday. Okay, so this is the situation. Let's and these are the news. Let's go and check how the market is doing. पाँच सौ उन्नीस पॉइंट्स प्लस इंडेक्स 45,494 पे अच्छा जी जो अगेन टेक्निकल लेवल्स बताए जा रहे हैं रेजिस्टेंस बताई जा रही थी 45,200 के लेवल पे तो उससे तो मार्केट ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रही है बट क्लोजिंग पे देखा जाता है वो और सपोर्ट कह रहे हैं बिटवीन फोर्टी एंड फाइव जहाँ से कल भी हमने देखा था कि मार्केट वापस जो था उसने अपना ट्रेंड चेंज किया था कल इंटरनेट बेसिस पे फोर्टी फोर के करीब मार्केट आ गई थी तो अब उसी लेवल को तकरीबन कहा जा रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट मार्केट में नज़र आ सकती है 
तो डिमांड सीमेंट अपने अपर लॉक पे हिट हो गया है पच्चीस रुपये अठारह पैसे सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन शेयर ट्रेड हो गए हैं अच्छा सेक्टर वाइज पोजिशन देख लेते हैं बिकॉज ऑटो सेक्टर जो है जाहिर है कि बिकॉज ऑफ होंडा का रिजल्ट तो उसमें कल पाँच सौ रुपये प्रेशर आ गया था और लोग इन्वेस्टर्स क्यों लेते हैं कि अगर एक सेक्टर की एक कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए उनके ग्रॉस मार्जिन पर हिट है तो प्रॉब्ली दूसरी कंपनी के साथ भी सेम हो सकता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा था कि ऑटो बैकफुट पे हमको नज़र आया था तो लेट्स सी कि आज क्या सूरत हाल है हीरो पार्क मोटर्स सिर्फ नेगेटिव है लेकिन 20 शेयर सिर्फ ट्रेड हुए हैं होंडा एटलस कार इनफैक्ट आज थोड़ी रिकवरी है तीन रुपये बढ़ा हुआ है फिर इंडस मोटर्स पच्चीस रुपये ऊपर है लेकिन सिर्फ तीन सौ शेयर ट्रेड हुए हैं अलगाजी दीवान मोटर्स गंदारा दोनों गंदाराज पॉजिटिव हैं मिलर ट्रैक्टर भी पॉजिटिव है पार्क सुजू की एक रुपये बीस पैसे बढ़ा हुआ है और सासगार इंजीनियरिंग अब वन रुपीज़ सेवेंटी टू वन एट्टी पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में एक्साइड थोड़ा नीचे है बाकी जनरल टायर लोड्स हेल्थ बढ़े हुए हैं सीमेंट सेक्टर में ना बल्क ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट जो आई है आ, वो इन द सीमेंट सेक्टर कहा जा रहा है कि लकी और डी में ज़्यादा आई है बट बाकी भी हमने स्टॉक्स देखा है सभी रैली कर गए हैं डी जी अभी भी फाइव रुपीज़ एंड सिक्सटी वन पैसे अप है वन फोटी टू फोटी टू का हाई था अभी वन फोटी वन ट्वेंटी फाइव पे है लकी उन्नीस रुपये बढ़ा हुआ है सिक्स सिक्सटी फाइव पे ट्रेड हो रहा है सिक्स सेवेंटी फिफ्टी का हाई था कोहाट सीमेंट छः रुपये चौरासी पैसे बढ़ा हुआ है वन सेवेंटी वन नाइन्टी नाइन पे पाइनियर सीमेंट इज़ अप टू रुपीज़ एंड ट्वेंटी नाइन तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक्स काफ़ी तेज़ नज़र आ रहे हैं मूविंग टू दी कमर्शल बैंक्स अभी बैंक अब फोर रुपीज़ एंड सेवेंटी थ्री तो ऑफकोर्स कल भी अच्छा कल का डेटा मैं अब सेक्टर वाइज भी आपको बता दूँ वो जो मैंने मैंशन किया था जो फॉरन बाइंग थी ओके कल जो फॉरनर्स की लोकल बाइंग हुई है एलेवन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की यानी सिंगल डे उसमें बैंक्स में नेट बाइंग थी 3.31 मिलियन डॉलर्स की फिर सीमेंट में 4.06 मिलियन डॉलर्स की बाइंग थी तो कल सीमेंट में सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आई है फ्रॉम फॉरेनर्स ईएनपी में 0.51 की बाइंग थी फर्टिलाइजर में 2.08 मिलियन डॉलर्स की बाइंग थी इसके अलावा अगर हम देखें ओ में नेट सेल था एफ एम में नेट सेल टेक्निकल टेक्नोलॉजी में नेट सेल बहुत माइनर और अदर्स कैटेगरी जो है उसमें 1.82 मिलियन डॉलर्स की बाइंग थी तो बैंक्स और सीमेंट और फर्टिलाइजर में कल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था फॉरेन बाइंग का अच्छा जी तो एमसीबी बैंक तकरीबन दो रुपये बढ़ा हुआ है और यूबीएल तकरीबन अबाउट 82 टू पैसेज अप है इन दी इंजीनियरिंग सेक्टर पाकिस्तान इंजीनियरिंग सिर्फ नेगेटिव है वैसे भी इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग इतनी होती नहीं है बाकी तमाम स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं आयशा स्टील अमरेली तकरीबन एटी फोर पैसेज आप है क्रेसन स्टील सिक्स रुपीज़ आप है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ग्यारह रुपये साढ़े ग्यारह रुपये बढ़ा हुआ है इंटरनेशनल स्टील वन ट्वेंटी सिक्स फोर्टी पे काम हो रहा है वन ट्वेंटी एट फोर्टी एट का हाई था और मुगल आयरन भी हम देख रहे हैं कि नाइन्टी थ्री पैसेज आप इन द फर्टिलाइजर सेक्टर आर एफ आई कॉपोरेशन दाउद हरकिलस एंग्रो कॉपोरेशन एंग्रो फर्टिलाइजर फौजी फर्टिलाइजर इनकासीमेंट फौजी फर्टिलाइजर तमाम स्टॉक्स पॉजिटिव हैं अच्छा जी तो वो फूड एंड पर्सनल केयर में जैसे मैंने बताया था कि एंग्रो फूड्स में अपर लॉक है इसके अलावा फौजी फूड्स एक रुपये चार रुपये से बढ़ा हुआ है भी अपने अपर लॉक पे है और मेजर कंपनीज ई एन पी स्टॉक्स पे अगर हम देखें तो हमारी पेट्रोलियम थोड़ा नीचे है इक्कीस रुपये बट एलेवन सिक्सटी शेयर ट्रेड हुए बाकी ओ जी डी सी वन सेवेंटी सेवन का आया था अभी वन सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स पे है तकरीबन दो रुपये चालीस पैसे ऊपर है पाकिस्तान ऑयल फील्ड सिक्स थर्टी फाइव का हाई था सिक्स ट्वेंटी सेवन का लो सिक्स ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पे है फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर स्ट्रेड हुए हैं अब यू एल के रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो आज ये इनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है बट हमने देखा है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड इन इन रेट्स पर आके अराउंड सिक्स थर्टी से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग कल भी आई थी जब कल भी इसने सिक्स थर्टी के करीब काम हुआ था तो 630 के ऊपर आया तो वहाँ पे सेलिंग आ गई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि सिक्स का हाई बनाने के बाद इसने 627 का लो बनाया और अभी uh, 629.99 पे है पाकिस्तान पेट्रोलियम अब वन रुपी फोर्टी फोर इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में हम देख रहे हैं तमाम स्टॉक्स पे ट्रेड हुए पॉजिटिव है पेट्रोलियम इज़ अब नाइन रुपीज़ 
हैसकॉल इज अप सेवन रुपीज हाई टेक लिब्रिकेंट पी एस ओ शेल पाकिस्तान लेवल पर फिर काफ़ी तेज है सेवनटीन ट्वेंटी वन पे इनफैक्ट शायद अपन लॉक ही हिट हो गया है इसका ये थ्री सिक्सटी वन फिफ्टी पे फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शायद स्टेट हुए हैं और सुई नॉर्थ सुई साउथ भी दोनों पॉजिटिव हैं पेपर एंड बोर्ड भी पॉजिटिव है ओवरऑल एंड फार्मास्यूटिकल हम देख रहे हैं कि पूरा ग्रीन है एबेट फिरोसंस ग्लेक्सो हेल्थ केयर ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन हाई नोन आई बी एल दसल तमाम स्टॉक्स हमने देखा कि बड़े हुए हैं पावर सेक्टर भी मोस्टली स्टॉक्स आर ग्रीन आपको वन ओ वन एट्टी पे ट्रेड हो रहा है आज वॉल्यूम्स फिर काफ़ी बेहतर हैं तकरीबन ग्यारह लाख शेयर से ऊपर का काम हो गया है कोटद्दू छब्बीस पैसे बढ़ा हुआ है फिफ्टी एट टेन पे रिफाइनरीज में थोड़ी रिकवरी अटक इज अप नेशनल रिफाइनरी जो कल प्रेशर में था आज भी अप है अब इन सिक्सटी पैसे से बढ़ा हुआ है एंड बाइको और पासन रिफाइनरी भी ऊपर है शुगर एंड लाइट में भी ज़्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव हैं टेक्नोलॉजी में टेलीकार्ड टी आर जी पाकिस्तान नीचे हैं बाकी वैनसियन हम नेटवर्क पी टी सी एल और सिस्टम लिमिटेड ये पॉजिटिव है ओके जी टेक्सटाइल की तरफ अगर आए तो टेक्सटाइल कम्पोजिट में ज़्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव हैं एज गार्ड नाइन परसेंट टेक्सटाइल गुल अहमद कोनूर मिल्स मुबारक टेक्सटाइल निषाद चुनिया और निषाद मिल्स भी तकरीबन पौने तीन रुपये बढ़ा हुआ है आज और आखिर में अगर हम टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव नज़र आ रहे हैं तो ये सूरत हाल है एक बार फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर कोई और सिग्निफिकेंट नोटिस आया है तो वो भी शेयर कर लें आपसे ओके जी और कोई एज सच नोटिस अभी नहीं है मार्केट इज अब थोड़ा सा हमने करेक्शन देखी है 45,494 का हाई था और अब 49 uh, 45,300 पे है तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि डेढ़ दो सौ पॉइंट मार्केट नीचे आई अपने हाई से 393 पॉइंट्स प्लस रह गई है और डेफिनेटली जब मैं कहा था थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अब इन लेवल्स पे हमको नज़र आएगी और इंट्रा डे बेसिस पे जो है कल हमने सपोर्ट देखी थी लेट्स सी कि आज रिजल्ट जो हैं जिन कंपनीज के अगर वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर होते हैं तो उन स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट आता है और अगर जाहिर है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम होंगे तो फिर हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं बट ओवर ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का डिस्पाइट ये रोल ओवर वीक चल रहा है और एक, एक, एक फेयर होता है यूजली रोल ओवर वीक में कि जी सेलिंग प्रेशर आ जाता है अब तक तो हमको नज़र नहीं आया है ऑन क्लोजिंग बेसिस कल फ्लैट क्लोजिंग थी ड्यूरिंग द डे ऑफ कॉर्स इंटर डे बेसिस पर हमने डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर देखा था बट इंटरनेशनल स्टील के जब रिजल्ट आए तो थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हुआ था एंड देन वी डिड सी दैट फॉरनर्स वर बाइंग यस्टरडे तो दैट्स इट फॉर राइट नाउ एंड मेरी अगली अपडेट अराउंड सवा बारह साढ़े बारह बजे करीब होगी तो उस वक्त तक प्रॉब्ली आई एम होपिंग के पाकिस्तान ऑयल फील्ड के और एक दो रिजल्ट आ चुके होंगे बिकॉज अगर हम बोर्ड मीटिंग के टाइम्स देखें दफा फिर तो पी ओ एल दस बजे है अटक पेट्रोलियम ग्यारह बजे और आई सी आई पाकिस्तान टेन थर्टी तो प्रॉब्ली आई सी आई और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इवन अटक पेट्रोलियम के ये रिजल्ट सवा बारह या साढ़े बारह तक आ चुके हों सो वी कैन गो ओवर दैम तो दैट्स इट फॉर राइट नाउ और अगली अपडेट तक के लिए आपसे इजाज़त स्टेट यू टेक केयर